Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about a very important question which actually came this year, CSI NET 2022. So they have asked, they have given you actually a reversible reaction and they're asking you to solve the value of K2. Now, my motto is not only solving this problem, but also if I say you that in this problem, this formula is used, my motto is also to explain you about the derivation of this formula. So before we get started, if you're new to your channel, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon if you like your video. Now let's get started. So basically, Students, uh, ye bol rahe the, madam, all of a sudden, if we new formula, hume diye jate hai, we cannot uh, apply it unless we understand it. So my motto is to make you understand how it is derived. Now, let's get started. See, basically, ye jo reaction, ye jo problem aap ke is bar aaye the, it actually belongs to the topic of opposed or reversible elementary reaction. And this is the first order opposed by the first order. So I've given you, they have given you cis form and the transform. So I'm taking in general A and P. In this reaction, obviously, Kf is the rate of the, uh, is the rate constant of the forward reaction and Kb is the rate constant of the backward reaction. Now let's solve this. So you must be knowing that the rate of the reaction The rate of the reaction is equal to rate of the forward reaction minus rate of the backward reaction. Okay, so from the given reaction, you can easily write the rate law. That is, since A is the reactant, so you can write dA by dt is equal to minus, since it is a reactant, is minus over is equal to db by dt which is equal to kf into concentration of a minus kb into concentration of b so you must be knowing how to write this rate law it is very easy so now uh, for convenience let us consider the concentration of the product that is the B is equal to X okay therefore A kya ho jayega matlab A is equal to A0 matlab initial apne jitna amount of A0 liye the usme jitna product formation hua hai agar aap usse subtract karte ho so jitna rahe jayega that is equal to A Theke? So therefore, A is equal to the initial concentration of the reactant minus the product formed. That is equal to the amount of the reactant left behind. Okay. So therefore, substituting this, the all this value, substituting the value of B as well as A in equation 1, Substituting the value in equation 1, we get dx by dt is equal to, so here I put a value put down for you which is equal to A0 minus X minus AB into X. So, here I have kya kya? A ka value substitute kya? Yaha pe B ka value substitute kya? As a result of which, I got this expression. And let me name this as equation number 2. Now, see. Equilibrium me kya hota hai? Equilibrium me kya hota hai? At equilibrium, when x changes to x eq, what happens? Rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction. Therefore, the rate of the reaction, which is dx by dt, which was equal to 
rate of the forward reaction minus rate of the backward reaction will now turn out to be zero at equilibrium. This is most important. Yeah, condition is very important. So at equilibrium, the rate of the reaction will turn out to be zero. So substituting this value, all this condition value in equation two, we have to do what we dx by dt को हमें zero put down करना है और जो x है यहाँ पे मुझे x ही करना है so dx by dt at equilibrium will turn out to be zero when at equilibrium x turns out to be x e so this equation two will turn out to be zero which is equal to a f into concentration of a zero minus x e minus a b into x e so, you can rearrange this like Kf into concentration of A0 minus Xc, which is equal to Kb into Xc. So, what do I have to do here? I have to derive Kb value from here. So, if you solve it, you will get Kb value from here. Kf into concentration of Kb into concentration of A0 into concentration of A0 minus equilibrium divided by x equilibrium so this is the value of k b so let me write this as equation number three and this will turn out to be the equation number four so putting the value of k b so i have k b ka jo value derived kiya hai ye value of k b i am going to put it in the equation number two in this equation in this equation, I am going to put the value of the Kb. So, what will happen? Putting the value of Kb in equation number 2 or substituting the value of Kb, putting the value of Kb in equation 2. So, this is our equation 2. तो यहाँ पे मुझे केवी का वैल्यू पुट डाउन करना है, सो क्या हो जाएंगे? इट विल टर्न आउट टू बी डीएक्स बाय डीटी इज इक्वल टू केएफ इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस एक्स माइनस जस्ट अभी केबी का मैंने जो वैल्यू यहाँ से मैंने सॉल्व किया है, वहाँ पे मुझे जस्ट केबी का वैल्यू लिखना है मैं यहाँ पे जस्ट वही लिख रही हूँ क्योंकि अगर आप इसे समझ लेते हो तब भी आप इसे लॉजिकली रिमेम्बर कर सकते हो तो फादर अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएंगे हमें आ जाएंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इन टू ए जीरो बाई टू I hope this is clear till here. Now, we are going to integrate this. So, we are going to integrate this. So, integrating we get. What will happen? So, dx, which is x term, I am taking all of x term. So, dx, which is x term, that is, यहाँ पे लेके आएंगे और बाकी जो रिमेनिंग कांस्टेंट है मैं राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ सो इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एक्स ठीक है जब आपका एक्स जीरो है मतलब जब आपका रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जीरो था तब टाइम भी जीरो था एट अ टाइम दिस टी द Clear? So, अगर आप इसे सॉल्व करते हो, it will turn out. So this आपको आ जाएंगे one by ln x is equal one by integration of one by x is equal to ln x. So यहाँ पे x is यहाँ पे minus है तो minus e q minus x plus ln x e q is equal to k f into यहाँ पे जस्ट टी आ जाएंगे बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है मैं वही ये लिख रही हूँ 
ठीक है एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज नथिंग बट इट्स इज वेल टू डी आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया लेट मी लेट इज इक्वेशन नंबर फाइव ना फ्रॉम दिस इक्वेशन थ्री फ्रॉम दिस वैल्यू ये जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए थे जहाँ पे हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को जीरो कर दिए थे और x इज इक्वल टू एक्स ही किए थे फ्रॉम दिस रिएक्शन वी हैव व्हाट डू वी हैव सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी हैव ये कौन सा इक्वेशन थ्री जब हमने जो रेट कांस्टेंट है उसे जब हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को जीरो किए थे जब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड रेट ऑफ द रिएक्शन जीरो हो जाते हैं एंड एक्स टर्न आउट टू बी एक्स ई सो इसे जस्ट फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो इट विल टर्न आउट टू बी के एफ इन टू ए जीरो विच इज इक्वल टू के एफ प्लस ए बी इन टू एक्स ई क्यू क्लियर सो because uh, this is very important at least you don't have to uh, practice it but you have to understand ki ye formula kaise aaya hai so that agar aap ek bar dekh lete ho to formula aapko scientifically and logically aap usse remember kar sakte ho to just main ise solve kar rahi hu kf so this is this is kf clear so this is your let me uh, tell you as expression a so putting the ex substitution of this expression a in equation 5 to yahan pe jo equation hai this equation yahan pe mujhe iska jo value hai ise substitute karna hai theek hai agar aap isse substitution substitution of this expression is in equation 5 so substitution so therefore substituting the above expression the expression a in equation 5 we get the required formula so yahan pe agar aap substitute kar de to aap dekho aapko aa jayenge this is equation 5 okay so then you will be getting x q तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया दैट यहां पे ये जो एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं ये जो एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं यहां पे ये कुछ भी नहीं ये एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दिस इज अ सिंपल इट इज वेरी सिंपल फॉर्म दिस इज नथिंग बट अ सिंपल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है एंड जहां पे द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो इज रिप्लेस्ड by x equilibrium and the concentration of the product b is x and the total rate constant jo apne first order reaction mein k use kar rahe hai kar rahe the that is equal to the kf plus k Now it is very much clear to you, I guess. तो अभी जब आप formula, जब मैंने आप लोगों को derive करके दिखा दिया तो आप इसे बहुत easily remember और कर सकते हो logically and scientifically. ठीक है अगर मैं all of a sudden आपको बता देती हूँ कि this is the reaction, apply you get, apply it and get, तो इसमें science कहाँ है है ना बट कोई भी इस टाइप ऑफ स्पेशली एज बिकॉज ये न्यू टॉपिक है अगर कोई न्यू टॉपिक आते हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि वही टॉपिक कंटिन्यूड होते हैं इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल सो दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उस फॉर्मूला का सो so, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है अब जब हमें ये फॉर्मूला मिल गया है अब हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं 
ओके सो एग्जाम में क्या आया था एग्जाम में दिए थे दैट एक्स सिस फॉर्म है एग्जाम में जो आए थे दैट एक्स सिस फॉर्म है ठीक है जो हम जिसे हम ए लिए थे और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दे हैव गिवन यू के वन इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दे हैव गिवन यू के टू एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म और दीज वे दर गिवन डेटर्स तो नाउ यू नो नाउ यू नो वाई आर वी यूजिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पे एल एन एक्सी डिवाइड बाय एक्सी माइनस एक्स which is equal to kf plus ebt so this i have proved you and this i have derived the formula now it is it will become very easy for you now let's solve this theek hai so they have given you all the value so you know k equilibrium ka value unhone diya hai k equilibrium is equal to rate of the forward reaction that is k1 divided by K2, so सो यहाँ पे आपको आ जाएंगे के टू इज इक्वल टू के वन बाई के इक्विलिप्रियम नाउ द वैल्यू ऑफ के वन इज गिवन टू दिस इज थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दी पॉवर माइनस फोर सेकेंड इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ के इक्विलिप्रियम इज जीरो पॉइंट वन सिक्स सो If you solve this, you will find the value of K two to be twenty point six two into ten to the power minus four second inverse. Okay. So now, अभी तो कुछ करना ही नहीं है. ये K one plus K two आपको सब का values आपको मिल गया है. ठीक है. And the given is when the concentration of the product. Now you know that X is the concentration of the product. So the concentration of product X अभी आपको ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बता देंगे नाउ यू नो द कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट इज एक्स इक्विलिप्रियम बाई टू एंड एक्स इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए जीरो देफो यहाँ पे आपका हो जाएंगे एक्सी बाय एक्सी नाउ दिस विल टर्न आउट टू बी इट इज गिवन दैट एक्स इज नाउ इज इक्वल टू एक्सी बाई टू क्लियर सो This is equal to k1 plus k2. Let me write the value: 3.3 into 10 to the power minus 4 plus 20.6 into 10 to the power minus 4 into t. So, बस ये तो अभी कुछ भी नहीं है. तो ये आपका आ जाएंगे ln2, which will turn out to be 23.9 into 10 to the power minus 4 into t, and therefore The value of T is equal to ln two by twenty three point nine into ten to the power minus four, which is equal to two ninety second. So this is the answer. I think they have asked for not K two. They have asked for the value of T. So mainly uh, answer मतलब कोई भी formula आपको दिए जाएंगे तो आपको data दे के आप बिठा सकते हो that is good well and good but until and unless you understand how this formula is derived and uh, what is the science behind it it is very important for a student to just blindly accept it and do it I hope I can um, I made you understand this uh, problem as well as I hope I explained well. And if you like your video, do also press the like button. Now let's end the video over here. Thank you.